മർക്കസിൻ്റെ വഴികളിൽ എന്നും സ്നേഹക്കുട ജോടി കൂടെ നിന്ന പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലി സാഹിബ് സംസാരിക്കുന്നു ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനും പണ്ഡിതനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ വർഗം അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഹസ്ഹരി മറ്റ് സദസ്സിലുപവിഷ്ഠരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരികൾ ഐ വെരി ഹാപ്പി ടു സി അവർ ഫ്രണ്ട് ഫ്രം അജ്മീർ വി ആർ ഹോണേറ്റ് ടു വെൽക്കം യു ഇൻ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് facilities other friends from different parts of india thank you very much for coming in this occasion and i am honored to receive them and meet them yan ustad balavara avishyam knowledge city apati parayegeyum പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായി വരാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നേ പറ്റുക ഞാൻ യു ഐ റെഡ് ക്രിസ്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഡെലിഗേഷനുമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ ഹിസൈനസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒരു കരാർ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് വന്നതാണ് കൊച്ചിയിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉസ്താദിനൊക്കെ അറിയാം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ പ്രകാരം തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഒന്നര മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ തരും അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടൈഗ്രിസ് ഹോളിസ്റ്റിക് സെൻറ്റർ അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് എന്താണ് ടൈഗ്രിസിൻ്റെ പേരിടാൻ കാരണം മെസപ്പെട്ടോണിയൻ സം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായ ഇറാഖ് അതായത് ടൈഗ്രിസിൻ്റെയും യൂക്രട്ടിസിൻ്റെയും രണ്ട് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികളുടെ ഇടയിലാണ് മെസ്സപ്പെട്ടോണിയൻ സംസ്കാരം അപ്പോൾ ആ ടൈഗ്രിസ് നദീ തീരത്താണ് ബാഗ്ദാദ് അടക്കമുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അതിന് അതിൻ്റേതായ സംസ്കാരമുണ്ട് തനിമയുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ആ സ്ഥലം ടൈഗ്രിസ് നദീ തീരം പഴയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മെസ്സപ്പെട്ടോണിയൻ സംസ്കാരം ലോകത്തിന് തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ഹോളിസ്റ്റിക് പല കാര്യങ്ങളിലും ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് സഹാബക്കൾ പോയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രമായി വളരെ ബന്ധമാണ് ടൈഗ്രീസും യുക്രട്ടീസും മെസപ്പെട്ടോണിയൻ സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ആ പേര് വരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചെടികളും ലതകളും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല ശുദ്ധവായു എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സീറോ പൊല്യൂഷനുള്ള ഞാൻ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് വ്യൂ ആണ് പറയുന്നത് സീറോ പൊല്യൂഷനുള്ള ഈ സ്ഥലം അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഈ സ്ഥലത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് അറിവ് പകരാനുള്ള വലിയൊരു സ്ഥാപനവുമായി പടുത്തുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അതിനുവേണ്ടി ലോകത്തെമ്പാടും പോയി ഇതിനെപ്പറ്റി പാ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് അവർ തരുന്ന സംഭാവനകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനത്തെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന ബാഹു ആരോഗ്യവും ആയസ്സും ഇജ്ജത്തും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും സാധ്യമല്ല 
ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരുപാട് ദിവസമായി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രമേശ് ചെന്നിത്തലൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹരിപ്പാടി ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു വികാലങ്ങൾക്കുള്ള സ്കൂൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ തറക്കല്ലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ കച്ചവടത്തിൽ മാത്രം ഒഴിയിരിക്കുക ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പല പരിപാടികൾക്കും പോവുക എന്നെന്നോട് അവിടെ വെച്ച് ഒരാൾ ചോദിച്ചു വലിയൊരു ആ സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു സാഹിത്യകാരൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഹറൂൺ റഷീദിൻ്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അബ്ബാസിയ ഭരണകാലത്തെ ഹറൂൺ റഷീദിൻ്റെ കഥ അത് പറയണോ ഉസ്താദ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറുൺ റഷീദിൻ്റെ കഥ ഇബിന് സമ്മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഇബിന് സമ്മാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇബിന് സമ്മാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ അബ്ബാസിയ ഭരണത്തിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹറുൺ റഷീദിൻ്റെ അടികെ പോയി അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ഭരണകർത്താക്കളും ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകർത്താക്കളും അറിവുള്ളവരും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരൊക്കെ ആലിമീങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് ഇരുത്തി അവരുമായി സംസാരിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുകയും ചെയ്യുന്നവരാകുന്നു ബുദ്ധിമാന്മാർ അപ്പോൾ എബിരസമ്മാക്ക് വന്നപ്പോൾ വളരെ രാജോചിതമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉസ്താദിനൊക്കെ സ്വീകരിക്കണമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല സ്വീകരിച്ചു രാജോചിതമായി സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് റിസീവ് ഇറ്റ് വിറ്റ് റെസ്പെക്ട് വിത്ത് റോയൽറ്റി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി ചോദിച്ചു ഞാൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടോ അപ്പ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു വിവരം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതിന് പകരം കാരണം വളരെ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് തരും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്വത്തിൽ നേറെ പകുതി തരാം കാരണം ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമാണ് സ്വത്തല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെള്ളമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് കുടിച്ച് അപ്പം പറഞ്ഞു അത് ശരി നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി എനിക്ക് തന്നു നിങ്ങളത് കുടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സർ ഉള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ മരുന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ മരുന്ന് തന്നാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പകുതി സ്വത്തും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ ഇതിന് സമ്മാക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ അബ്ബാസിയ ചക്രവർത്തിയായ ഹാറൂൺ റഷീദിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ സ്വത്ത് മുഴുവൻ പോയി പോയി ഞാൻ ആ കഥയാണ് ഹരിപ്പാട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കഴിയുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ സഹായം എവിടെയും ചെയ്യുക അത് ഞാൻ എൻ്റെ വലിപ്പയിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മർഹവും കുഞ്ഞഹം മുഹാജി അദ്ദേഹം ആൾക്കാരെ പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയിലെ ഏതെങ്കിലും മുസാഫർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അവിടുത്തെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ ഏൽപ്പി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കാണുകയും അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ വരികയും അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുകയും എൻ്റെ വലിയ മതിന് പ്രത്യേകമായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത് കണ്ട് പഠിച്ച് വളർന്നവരാണ് അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചോളാം പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കാലഘട്ടം മാറി ഇന്നെല്ലാം ഈ ഐപ്പേടും മറ്റതുമാണ് 
ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ചോറ് കഞ്ഞ കൊടുക്കണം ഈ ഐപ്പാഡാണ് അത് അത് വേറൊരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വരികയും കാണുകയും ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഐ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ മൈ സെൽഫ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദിസ് നോളജ് വില്ലേജ് ഓർ നോളജ് സിറ്റി ടു അതർ പീപ്പിൾ ദർ വെയർ ബിഗ് ഡോണേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇഫ് എനി ബഡി ആസ്ക് മീ ആരെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോളജ് സിറ്റി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇവിടെ വരാതെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനും സാധ്യമല്ല ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുകയും പഠിക്കുകയും ഞാൻ സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണെങ്കിലും മുഴുവൻ ചുറ്റി കണ്ട് ഇവിടുത്തെ പല പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരുമായിരുന്ന് അവർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് അദ്ദേ അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അതുപോലെ ഇതിന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹോ ഹൈറും വർക്കത്തും റഹ്മത്തും ഇജ്ജത്തും സമ്പത്തും കാരണം സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ആയുസ് സംവിധാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിത്താരി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആക്രമണം ചായ കൊടുക്കട്ടെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തെ വന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ ഇരുത്തി മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹവൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരോഗ്യം ഇത്രയും മോശമായിട്ടും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളിപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും മക്കളും മരുമകനും വരുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു ഈ അനാരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമില്ല അങ്ങനെ ആണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മർക്കസും എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനവും ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ആൾക്കാർ സഹായം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടോ പഠിക്കാനുണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആയത്ത് അവൻ നോമിർഹു വനുനക്കി സുഹുബിൽ ഹൽക്കി അഫലായ ഖിലുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് നീട്ടിത്തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലെ ആകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ കുറച്ച് കാലയളവിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെല്ലാം ചെയ്യുക പുസ്താവ് പിന്നെ ലോകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോളിസ്റ്റിക് കാരണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയാൽ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കുന്ന അത് വളരെ കുറച്ചാളുകളെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എത്രയോ കോടി ജനങ്ങൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കാം അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രമേ ഓർമ്മിക്കുന്നുള്ളൂ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് സത്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പെടുത്തിട്ട് ആ മീൻ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഇനി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് കോഷ്യസ് ആണ് വി ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ അബൌട്ട് അവർ ഹെൽത്ത് എസ്പെഷ്യലി ദ യങ് ജനറേഷൻ പുതിയ കുട്ടികളൊന്നും മുമ്പ് നമ്മൾ ഓടിക്കളിക്കാറുണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് വോളിബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുകയുള്ളൂ അതൊക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ വെറും ഈ വാട്സപ്പിലും ഫോണിലും മറ്റതും ഞാനിതൊന്നും തീരെ നോക്കാറില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം എൻ ഞാൻ വായിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവർ എനിക്ക് കൊടുക്കും എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അത് നേരെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് എനിക്ക് വായിക്കണം കാരണം എല്ലാവരെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചീത്ത അറിയുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തേ ശരിയായിട്ടില്ല അത് ചെയ്തേ ശരിയായിട്ടില്ല ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നെ ചീത്ത അറിയുന്നവരുണ്ട് അത് ലോകത്തിൻ്റെ സഹജമാണ് അവരൊന്നും അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ലോകത്തിലെ മഹാന്മാരായ പലരെയും ഭരണകർത്താക്കളെയും എല്ലാം കുറ്റം പറയുകയും ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെ അവകാശം അവർ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോൾ 
ഈ ഹെൽത്ത് യങ് ജനറേഷൻ ഹെൽത്ത് അതിലാണ് ഇനി ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഒരു സ്പോർട്സ് ഞാൻ അലിഗർ മുസ്ലിം വെൻ ഐ വിസിറ്റഡ് ദ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവരുടെ പേരെന്തെന്നാ അമീൻ പഠാൻ സാബ് വെൻ ഐ വിസിറ്റഡ് അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു റിസീവ് ദ ഡോക്ടറേറ്റ് ഫ്രം ദി അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ ഇൻട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദർ ഐ സ്പെൻഡ് സം ടൈംസ് വിത്ത് ദർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് സോ some of boys and some of girls told me that we don't have a sports complex here we don't have a gym here to protect our health so i constructed a complex there with the uh, with the vice chancellor a sports complex you can see a sports sports complex in aligarh muslim university so അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഏതായാലും ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ല ഞാൻ രണ്ട് കോടി ഉറുപ്പിക ചിലവാക്കി ഒരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഖുറാനും ഹദീസും കിതാബുകളും ഹാഫിലിങ്ങളൊക്കെ വാർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ജിം മെഷീൻ ക്രോസ് ട്രൈനർ അതുപോലെ ട്രെഡ്മിൽ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ടൈം വെച്ച് കുട്ടികൾ വരിക അവിടെ വന്ന് അവർ നടക്കുക അവരുടെ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇതായാലേ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഈ കാലത്ത് നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാലത്ത് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പാത്ത് വേ ഉണ്ടാക്കണം there should be a very good pathway because fresh air adu kodandu gym um vekkanam adu rendu kooda evadathu kuttigal aarogya vaanmarum adu pole buddhiyulla varumayittu maaru ayidu kondu inshallah adu yan udane undaki tharavulla saugaryam cheyyam ningal adinulla kaaryangalokke cheyyam but adu yan thanne vannu inaugurate cheyyam and i want to see the quality <laughs> I I want to see how much quality they can achieve. How is it made? How much drawing they will give? And drawing is how much they will make. Then we will come and inaugurate it. You are also here. This time, I am going to give you a little bit of a snap. You are going to give me a little bit of a snap. This tiger is Mesopotamian Samskara. This is the same way. Eucratis Nadi Udayim, Tiger is Nadi Udayim. ഉള്ള ആ സംസ്കാരത്തെ നിങ്ങൾ ആൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ഈ ടൈഗ്രീസ് ടൈഗ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി തലമുറ ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് ടൈഗ്രീസ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ടൈഗ്രീസിനെ പറ്റി പറയാം ഞാൻ ഈ ടൈഗ്രീസിനെ പറ്റിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ എന്താണ് ഈ ടൈഗ്രീസിനെ പറ്റി ഇതാ പഠിക്കുകയാണ് ദ ടൈഗ്രീസ് റിവർ ഓഫ് ആൻഷ്യൻ മെസ്സപ്പെട്ടാമിയ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ത്തിന് എവിടെ പോകുമ്പോൾ ടൈഗ്രീസ് റിവർ ടൈഗ്രീസ് വിക്കിപീഡിയ നോക്കി അറിയുക ആ ടൈഗ്രീസ് തന്നെ അല്ലേ അതും അത് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ച് പഠിച്ച് കാരണം എവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പേരെവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം അവരുടെ ഇടയിൽ പോയി അറിവില്ലാത്തവരായി മാറും ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും അറിവുള്ളവരായി മാറണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അള്ളാഹുനിയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തട്ട അമീനെന്നും ഇവിടെ വന്ന കുർഗാനോദിയ ഹാഫിള് മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലമായി എന്നും എൻ്റെ റമലാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് തറാവി ഹക്കിമാം നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ മെമ്പർമാരിയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാരണം ഞങ്ങൾ തറാവി ഒക്കെ എൻ്റെ മക്കളും മരുമക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ വീട്ടിലാണ് തറാവഹെ നമസ്കരിക്കുക അതിൻ്റെ ഇമാമാണ് ആ ഇമാമിനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഒരു ഒരു സ്ഥാനം മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്ന് ആരും ധരിക്കണ്ട അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു കുടു കുടുംബ മെമ്പറാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അതോടുകൂടി 
ഈ ടൈഗ്രീസ് എൻ്റെ ഈ ഇത് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അസ്സാം വലിക്കും